Hello, hello, good afternoon, good afternoon and welcome. So um, here we are once again, ready to get started on um, a new topic, a new class. I will actually not necessarily a new topic, but more like a new activity because this afternoon we are not going to be um, working too much on uh, um, on activities or topics specifically but we are more going to be um practicing you know what we are supposed to solve on the on the platform because this afternoon we also have one evaluation due so we are supposed to be um wrapping up to um section 3 and the midterm so that's what we're going to be working on this afternoon we haven't really done that yet so that's uh you know the activity that we have for today um, we're also going to be practicing reading. We haven't really done a lot of reading, um, so we're going to do some some readings or at least um, one, you know, reading that is part of the platform for all of you. So we're going to do that. And um, well, basically, those are the, the main things that we're going to be doing. So solving section three and solving the midterm and uh, the reading activity. But as per usual, before we get to that, before we go ahead and talk about um, these activities, we need to um, to discuss, well, the regular thing, you know, the question of the day. And uh, on this occasion, the question is going to be very simple. Um, if you had the chance to go um, and live in any country, you know, you can move to any country, where would you like to go? So that is the thing. If you had the chance to go live in any country, you can move wherever. Just um, forget that there are uh, immigration rules. Just just pick what you wish you had. So if you were to pick that, if you were to pick a country to move to, where would you go? Um, so we're going to start by hearing Guadalupe. So tell me, Guadalupe, if you had the chance to move, to go live anywhere else, where would you like to go? Hello, Guadalupe. Perdón, teacher, que me estaban hablando y oh, estaba oh, mandando oh. un correo. Oh, pero, perdón. pero dígame, ¿qué me preguntó? Lo siento. Yeah. If you, if you had the opportunity to go live in another country, si se pudiera mudar a otro país, where would you like to go? What country would you like to move to? Yes, I like... Sí, me gustaría. Mm -hmm. yeah, tiene que ser? Yes, I, like. uh -huh. I will, I will like. Pero eh, es um, uh, Perú. Ah, no, oh. Perú. Eh, mudarme totalmente. Maybe, yeah, yeah. Or visit. No, to go to live in another country. Eh, Holanda. Oh, cool. Netherlands, mm -hmm. then. Mm -hmm. Netherlands. Ok, no sé si ustedes sabían, ahorita aprovechando que se está mencionando eso, hay un detalle que pues creo que muchos de nosotros los hispanohablantes desconocemos a veces y tiene que ver con ese país, con, con Holanda. Este, o sea, nosotros conocemos el país en español, ¿verdad? Como Holanda, pero en realidad se supone que su nombre, o sea, el nombre original del país es eh, Países Bajos. O sea, que mm -hmm. en realidad eso de decirle Holanda es un error eh, que se cometió hace tiempo. Fue supuestamente a raíz, ¿verdad?, de, de que pues el puerto de Holanda, que es una ciudad en Países Bajos, era uno de los puertos más grandes y pues muchos de los de las rutas eh, de aquel entonces, rutas de, 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 de barcos, pasaban por ahí. Entonces fue como que el país empezó a ser conocido por ese puerto y más que todo las personas de España, o sea, los, los, los eh, ¿cómo sería? Los navegantes españoles fueron los que empezaron a llamar al puerto o a 
hablar bastante acerca de ese puerto y por eso es que en español se quedó el nombre como Holanda. Entonces ese es el, el, el detalle, pero el nombre debería ser eh, Países Bajos, no necesariamente um, Holanda, pero, o sea, algo, ¿verdad?, que, que, que supuestamente es eh, un error en español. Gracias por la explicación, que yo creía de que hasta hacía poco había adquirido el nombre de Países Bajos, siempre no. lo había conocido como Holanda. Ajá, no, en, es, en inglés igual, o sea, en inglés, pues por mucho tiempo fue, fue referido como Holland, sí, Holland, pero también, o sea, como que se corrigió ese error hace poco, lo que se hizo fue como más público, digamos, el, um, como de conocimiento, conocimiento más general, el hecho de que el nombre original del país eh, es Netherlands en inglés, que significa tierras bajas, y lo mismo, ¿verdad? Um, Países Bajos, entonces, también en, en español. Pero nosotros, o sea, nos hemos referido al país de forma equivocada por mucho tiempo. Yo el ejemplo que les pongo siempre es como si nosotros también, el puerto, el, el puerto de la Libertad fuese bastante famoso y hubiese muchas rutas que pasaran por el puerto. ¿verdad? Y en lugar de llamarnos El Salvador en otros lugares, nos llamaran La Libertad. La Libertad. Sí. Ajá, y básicamente algo así es lo que sucedió con, con, con Holanda. Holanda. Pero bueno, uh -huh. Entonces, pero ajá, ahora ya para ser como más correctos deberíamos decir así, ¿verdad? Países Bajos o Netherlands. Uh -huh. Ok, good. Thank you, teacher. You're very welcome. Um, how about Jorge? If you had the chance, Jorge, to move to another country, where would you like to go? Good afternoon, teacher. Good afternoon. For me, I would, I would like to Nueva Zelanda or Australia. Oh. Because is are countries that uh, ha, has uh, other culture or the de development in technologies or más desarrollo, teacher, como se dice? More developed. The more country. developed. Yeah, the countries are more developed. Okay. Um, it's interesting. Sería interesante vivir en, live in any one of those countries. Any country mentioned. Yeah. Oh, okay. Cool. And uh, also, I think one thing that is also very interesting about those two countries is that um, they say it's not something I am I am uh, uh, positive of, but they say that they are very safe. And they also have great opportunities for, you know, people to, to grow. So if you move there, um, they are going to try at least to help you and, and grow. So very cool. Nice. Now, how about um, Ivania? The question for this afternoon, Ivania, the practice that we have is imagining if you had the chance to go to an, another country. Where would you like to go? What country would you pick if you ever had the chance to move? Good afternoon. Good afternoon. I I like to go to um France because I like the language, oh, cool. the French. Mm -hmm. <laughs> and I like to visit the he felt sour. Uh huh. Okay, so and, you. Uh huh. And the cool the culture. Mm -hmm. Yes, culture. <laughs> okay. Okay, Thank so you. very nice. Um, do you know any French? Do you know any phrases or any words in French? Yes. Yeah. A little. Yes, okay. even know. <laughs> okay, cool. Very nice. Yeah, I have heard that uh, French grammar is one of the hardest, apart from Spanish, of course, but I have heard that French grammar is, is a little bit tricky, like it's complicated sometimes. But um, yeah, I have also heard not, I don't want to break any dreams, but I have heard that friends or people in, in France are a little bit rude to outsiders. Like, you know, they can say, they can tell. If you know uh, French, if you are actually um, a countryman. Cuando hablamos de un countryman, sería o sea, alguien nativo, ¿verdad? Del, del país. So if you are a countryman, 
um, they can tell by the way you speak, by the phrases you use, by the words you use. And um, sometimes they're not very nice, or at least as I said, that's what some people say. They're not very nice to people who are from, from outside France. But at the same time, I mean, why not? You know, having the chance to, um, to, to explore a different culture, to live with different people, to see new places and uh, to live abroad for a while. So, yeah, I think French also has a very rich culture, as you were mentioning, in arts, in music. Um, they have been very important for history, for human history. So, yeah, I consider that French is, or France at least, is one of the, um, the coolest countries in Europe. So, very cool. Now, how about you, Edenilson? Um, if you ever had the chance to move, to go to, to a different country, where would you like to go? Hello, teacher. Hello. I would like to travel to United States. Mm -hmm. And I like the I like their culture, their um, food, mm. okay, and the language, obviously. Okay, pretty cool. Yeah. This is the reason that I I need learn to speak very quickly, uh -huh. but. I'm in the process. Yeah, and that is important, you know. As soon as you are in the process, as soon as you're not just sitting there and waiting for things to happen, you are doing something. So, nice. And, um, yeah, I mean, I have already been in the U.S. and I know that, um, you know, the United States does have uh, a nice culture. Uh, they also have very good food. But, yeah, I mean... There are things that, of course, are kind of tricky depending on where you go, because there are places in the U.S. that are amazing and others that might be dangerous. So if you ever have the chance, if you ever go to the U.S. as you want to, um, just be careful, you know, selecting the place that you're going to visit. Because, yeah, some places, some, some um, counties or states are complicated to go to, but cool. Yeah, no, so you... teacher, maybe to the Bronx. Okay. <laughs> <laughs> Going to the Bronx. If you want to risk your life, okay, go to the Bronx. <laughs> okay. Okay, cool. Nice. Um, how about the case of uh, Josue? If you ever, Josue, have the chance to go to another country, where would you like to go? What country would you pick? Hello, Josue Hernandez. Hello, teacher. Hello. Mm -hmm. mm. ¿Para dónde nos fuéramos, Josue? Si pudiéramos irnos para otro país. Hello, what's up? Oh, I'm sorry. Um, um, get away. Mm -hmm. I would like uh, Guatemala. Oh, okay. So you will mm -hmm. stay in the same region. Okay, cool. So if you uh, were to move to another country, you would like to go to Guatemala. I think I have mentioned a few things about Guatemala before, or Guatemala, as they say it in English. And uh, I think I could also consider that option, you know, because I, I like the country a lot. I have been to Guatemala quite, quite a few times, and uh, I consider that it's a very nice looking country. Um, I have heard that there are opportunities for bilinguals even in Guatemala. So yeah, I think it would be uh, a nice option. 
Now, the only situation right now in Wate is that they say that um, in terms of security, it's not as safe, you know, as, as other countries. Like, it's becoming a little bit dangerous in the last couple of years. Um, it hasn't been the safest country in the, in the region. But still, I mean, Guatemala has its beauty, so it will be a very good option um, to move there. Okay, now, uh, moving on, let's hear uh, from Yanira. How about you, Yanira? If you ever have the chance to go to another country, to live in another country, where would you like to go? Uh, hi, teacher. Hello. Uh, I like um, to... Um, uh, United States, but my family la, uh, live in in the in this country. Mm, okay, so you would mm -hmm. like to go to, uh, with the family in the U.S. Mm -hmm. uh, being mm -hmm. with the family, yeah. I think it's always you know uh, a necessity for humanity. Like we always want to um, to be with the, with family. Um, so yeah, I consider that. Uh, there is a lot of people from our country living in the U.S. now. So that is a big reason, or it will be, I think, a big reason for many of us to wish to go there because, um, yeah, there are just many, many people living in the U.S. that are from here, you know, from our country. So very nice. Yes. Yeah, the U.S. will be a good option for that too, you know, to bring family together. Um, how about yeah. the case of uh, Gustavo? So tell me, Gustavo, if you had the chance to go to another country, to live in another country, where would you like to go? Hi, teacher. Hello. I would like to go to the Bora Bora Iceland mm. for its landscape and beaches. Mm -hmm. Ok, estamos hablando de vivir, eso sí. O sea, por eso les digo, to live, ok, so what I'm... For, for living, a vacation. Living the dream. Yeah, so your life will be a vacation. Ok. Yes. Um, ok, so, perdón, es que estaba revisando aquí que están mandando unos mensajes al grupo acerca de, um, de la clase de mañana que alguien preguntaba si iba a haber clase y estaban diciendo que no. O sea, hablo del grupo de... de Um, de, 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 de los facilitadores, ¿verdad? Estaban diciendo que no iba a haber clase, pero luego aclararon, o sea, que es el caso para grupos que iniciaron antes que nosotros, pero nosotros sí tenemos clase mañana, solo también el recordatorio. Pero, ok, Bora Bora. I have seen a lot of things about Bora Bora. They say Bora Bora is probably heaven on earth, you know, one of the most beautiful spots in our, in our world. Um, and, yeah, it sounds like it will be an amazing place to go to live to. Now, the only thing is that they also say that it is very expensive, but I'm not sure, however, if it is expensive for everyone or, or if it's only expensive for tourists, you know, because there are some countries that are like that. They are expensive for people who, um, who are visiting the country, but they turn inexpensive for people that are part of the country. And one example of that, I think, is um, Italy, because I have heard that in Italy, they ask you for your ID sometimes. When you go to restaurants or, or when you go to different um, attractions, they ask you for your ID. And if you have an Italian ID, you're going to have a lower price than if you have an international ID. So it doesn't matter what country you come from, but if you're not Italian, you might just get a higher price to pay. And we do the same, I think, because if you go to national parks here in our, in our country, you see that there is one price for locals, one price for people who are from, from here, from, from El Salvador, and there is a, a different price for people who are, um, you know, visitors, for people who come from a different country. Um, so that's something that I have seen many times. I also have seen that in Guatemala, so they do the same. They charge One amount for people who are locals and another amount for people who are um, visitors. But well, uh, Bora Bora, nice option. Very good option. Okay, uh, how about the case of Glenda? What do you think, Glenda? If you had the chance to go live in another country, where would you like to go? Hi, go, hi teacher. Um, I would like 
to live in Segama. A uh, town is Spain. Segama. It's a beautiful place to practice trail running. Oh. It's a place. It's a place where where co competition mm -hmm. with the best mountain runner mm -hmm. are held. Oh, very cool. So Segama sounds like a Segama. sounds like, like a like a very Spain. interesting thing, you know. Yeah, following also following your um your desire or your hobby of running it i think i am it would... es, I, es que, uh, I am practicing trail running uh-huh in and uh, running oh okay nice that, sorry sorry nice 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 so yeah that sounds pretty cool a very specific um place for a very specific need nice very good um and also there are many places that are basically the same you know if you have a taste for a specific thing. For example, people who like to eat lots of uh, beef. Yeah, lots of, of meat. Um, some other people rec recommend that if you love to eat beef, the best place you can move to will be either Austin or Houston, Texas, because they have tons and tons of restaurants that dedicate only to serve beef in those two, um, in those two cities. So. Yeah, I mean, uh, if you have a, a specific need or a specific desire in life and there is a place that can um, comply, you know, with your needs or your desires, why not, you know, why not going there? Why not uh, moving to that place? So very cool. All right. Uh, now let's hear about Rita and we're going to close it with you, Rita. So tell me. If you had the chance to go to another country, Rita, any country that you would like, where would you like to go? Hi, I would like uh, Italy, for Italy. example. Um, Cathedral San Pedro. Mm -hmm. Mm -hmm. And other architecture. I know, how do you say architectura? Architecture. Ar architecture. Mm -hmm. architecture no. mm -hmm. okay so because of the architecture yeah i mean italy has some beautiful spots you know there are many places in italy that um they say are just wonderful the same as france you know france has a lot of places uh that hold a lot of beauty and in, in our world so yeah i mean some countries in europe are just amazing and uh Probably going to those places will be a dream come true to many of us. I think one country, or in my case, one country that I would like to move to um, just because of its beauty will be um, Scotland. I don't know if you guys have ever heard or seen any footage of Scotland, but they say that in Scotland, they have some great um, like mountains, you know, like rocky places. And those are the things that I love to see. I love seeing mountains. I love seeing like canyons. And uh, they say that Scotland has a lot of those. So yeah, I think Scotland will be a very good option for me if I were to move because of that. But in my case, the, the, the country that I will pick is Canada. I have wanted to go to Canada for a long time. And uh, yeah, I think it was kind of obvious the other day when I was I was asking Rita, you know, all the information about the, the visa. Yes. Yeah. I yes. think I, I think I made it. But pretty... it's, it's possible. Yeah. Oh, only have the wait uh six months. Six months? Mm -hmm. I can do that. <laughs> the process. <laughs> yeah, I can do that. Yes. Uh -huh. Yeah, because I mean, uh, I, I before I went to the US, before I had the chance to go to the United States, I was wanting to, to go to Canada. I didn't have the chance because then I had to go. And then when I came back, I got a job and uh, my job didn't allow me, you know, to um, to take any of those um, long term situations. Now that I have a different job, I think I can do some of those things. Um, but yeah, I mean. I think it will be my dream place to to move to, you know, going to um, going to Canada. Okay. 
Ok, so, uh, entonces, les decía, esta tarde ya están todos aquí, así que vamos a trabajar específicamente en un detalle, ¿sí? Esta tarde vamos a estar eh, resolviendo algunos de, um, de los, de los, ¿cómo se llama? Las secciones de eh, trabajo principales de la plataforma. Así que básicamente ese sería, ¿verdad? El trabajo que estamos, estaremos realizando hoy solo para aclarar eh, pues que todo esté de forma correcta porque pues si recuerdan hoy también hay, habrá revisión ¿verdad? Eh, del avance que hemos tenido hasta ahora entonces por eso mismo se hace importante pues que, que realicemos esta actividad o sea que, que estemos seguros que tenemos ya la información correcta ok, so vamos a trabajar en la sección Tichero, ¿sí? solo una consulta eh, uh -huh. yo estoy un poco confundida con el tema de las fechas, hasta dónde tenemos que terminar cada cierta unidad entonces antes nos enviaban un mensaje en el que decía por ejemplo, al viernes que 17, tienes que tener terminada, finalizada la unidad 1, unidad 2, pero uh -huh. hoy no, no hemos, lo hicieron sí, no, no lo hemos hicieron. recibido esa, pro, esa programación entonces estamos así un poco porque el mes ha sido todo extraño, por eso mismo no lo han hecho, sí, pero en el otro grupo, eh, el grupo de avanzado que tengo en la noche, en ese grupo sí lo mandaron, entonces por eso mismo es que me percaté, verdad, de que ya es como necesario el empezar con, con ese tipo de trabajo. Ahorita les voy a comentar, a ver, no, esperen, no lo tengo aquí, pero aquí reciente eh, estuvieron mencionando Ah, no, olviden, el calendario no lo mandaron, solo fue que les hicieron el recordatorio, fue que hoy tenían que, um, tenían que terminar, o sea, pero sería para este día, sería de terminar justo lo que vamos a revisar hoy, sección número 3, y sería también el midterm, sí. Entonces, en realidad tendría que, ser, tendría que haber sido para ayer, o sea, si vamos a hacer, eh, como seguir la línea correcta, tendría que haber sido para el día de ayer, pero no quisieron, sí. Uh -huh. Pero, pero si no hemos hecho ni la una ni la dos. No, mentiras. Este, eh, lo que pasa es que sería muy rápido si fuera la tres. Porque antes como que nos llevaban así, como que la uno y la dos, casi que una por semana, más o menos, ¿no? No sé. Uh -huh. mm, no sería Entonces... tanto así. Yo creo que no. Porque la verdad casi siempre, bueno, como yo recuerdo que ha sido casi siempre, es uno y dos eh, en una semana. Sí, uno y dos. Luego, la, la unidad 3 y el examen medio en la segunda semana. Luego, eh, la unidad, no, solamente la 4 y la mitad de la 5, revisaban casi siempre, en la tercera semana. Y luego que ya la 5 estuviese completa y también eh, el trabajo del examen final en la última semana. O sea, básicamente, ese ha sido como el, el orden, ¿verdad? Que, que normalmente han seguido. Entonces, eh, el jueves anterior, sí, el jueves anterior se esperaba pues que se hubiese terminado eh, la 1 y la 2 eh, para este día perdón, como les diría, para el ayer sería la 3 y también el examen medio que es lo que vamos a trabajar hoy y luego la próxima semana sería la unidad 4 y la 5 si la pueden terminar de una vez y ya en la última semana sería el examen, ¿verdad? el examen final lo que, como les comento, lo complicado es que, o sea, este, este curso fue bien acelerado, o sea, bien extraño, la verdad, cómo lo terminaron diseñando. Perdón, por eso de que le terminaron incluso metiendo, o sea, días extra, no días extra, sino eh, días que no son habituales. O sea, el hecho de que tenemos que trabajar estos dos viernes es lo que en cierto modo ha descontrolado, ¿verdad?, el proceso de cómo se va a ir siguiendo lo de las fechas. Pero... Um, por eso mismo tampoco, si ustedes se han fijado, tampoco ha habido, ¿verdad? El hecho de que les estén presionando tanto, que les manden mensajes y ese, ese tipo de cosas, porque ellos saben de que ha sido un, un medio enredo, ¿sí? Como un Frankenstein, digamos, este, um, este curso. Pero por eso, ahorita mismo vamos a trabajar en ello para tenerlo es que ya. Insistiendo se han estado, Ticho. Vale, ¿verdad? Sí, se han estado mandando los mensajes. ¿Y no, cuáles están pidiendo ahorita? Pero no han enviado la programación de qué fecha, mm -hmm. qué fecha. ¿Y qué, qué les han pedido ahorita? ¿Qué les han pedido que hayan terminado? No, como recordándonos que mm. tenemos que trabajar la, la plataforma. Uh -huh. Pero en ese caso, teacher, volviendo al tema, nos enviarían un, con fecha la, una programación, no sé, estimada, si es que se puede manejar ahora sí. 
Usualmente sí, ya, me imagino que ya para el próximo curso, como ya va a ser ya más en orden, supongo yo que sí va, va a ser posible que lo tengan, porque ahorita eh, incluso nosotros nos han perdido, no crean que también nosotros hemos andado ahí como medio perdidos por lo mismo, o sea, porque fue como medio aleatorio, digamos, el inicio, o sea, y eso de que vamos a estar terminando en un martes, entonces, y según entiendo que es porque eh, les validaron este curso, con fecha específica, o sea, en el mes. Entonces, sí, que tenía que culminar dentro del límite del, del mismo mes. A pesar que en la plataforma incluso, o sea, y eso es gracioso, que en la plataforma aparece como fecha final del curso el uh, jueves 2 de marzo. Pero en realidad, pues, la fecha que ellos desean es el 28, ¿verdad?, de, de febrero. Pero qué raro, porque fíjense que usualmente, bueno, les creo, porque sí les creo. Yo sé que son bien insistentes. Um, porque la normalmente a nosotros también nos envían esos mensajes y este, esta vez no ha sido así. O sea, por eso es que yo pensé que no les habían estado enviando a ustedes tanto, pero ajá, a nosotros esta vez no nos han estado como recordando eh, de forma exagerada, digamos, que, que, que les recordemos a ustedes, pues que vayan avanzando. Pero bueno, vamos a entrar entonces en, en materia y como les digo, la recomendación sería que para el próximo... Eh, ahorita podemos a terminar esto, ¿verdad? Que sería lo de la sección 3 y, y lo del examen medio. Pero para el próximo martes, sí, martes o miércoles, eh, si pueden tener, si tienen el chance ¿verdad? de trabajar, sería pues ya de tener quizá lista lo, la información de las unidades 4 y 5 y pues esperando nada más solo eh, terminar el resto, que sería pues lo del um, el examen final. Ya en los últimos, ¿qué? En los últimos tres, cuatro días, ¿verdad? Que, se, que serían los de la siguiente semana también. Pero bueno, ok, so, um, this one, 3.4. See, knowledge check 3.4. Uh, it's about, uh, well, the instructions are, how much do you know about these days and months? Read the sentences and complete, uh, complete them by choosing the best information. So we have, New Year's Day is a day when, and then we have different options. It's a day when Brazilians, o oh, ah, para que no tengamos que leer, o para que no tengan que leer eh, todas las opciones en cada vez, solo las voy a leer una vez, ¿sí? Y luego vamos a ir seleccionando, pues, la, la más apropiada para cada una de, de, los, de los ejercicios. So we have the different options, and they are Brazilians celebrate carnival, people have parties with family and friends, Many young adults should choose to get married. People in many countries honor, um, honor workers. People express their love to someone. People say, um, sometimes play tricks on friends. So on New Year's Day is a day when people have parties with family and friends. That is a common thing that we do when we celebrate um, New Year's Day. Entonces, cuando tenemos la celebración del Año Nuevo, this is one of the most common things that we do. We have uh, parties with family and friends. Then, on April's Fool, on April Fool's, perdón, April Fool's Day is a day when people sometimes play tricks on friends. Yeah, so April Fool's Day is a day when people sometimes pay, play tricks on friends. El April Fool's... Uh, I think it's not very common. It's not something that we celebrate in our country. Um, I have done it before a couple times, but it's basically a day when it's a, a, I think it's the 4th of April when people can tell you a joke. They can come up with ideas. They can tell you, for example, um, that uh, they're going to get divorced, let's say. And they play it, you know, as if the couple is actually going to get divorced. But at the end of the day, they cannot end up telling you, nah, it's just a joke. So it's kind of weird, but people get creative. Just to be honest, people get very creative. Like, um, for example, if you were planning a trip, let's say that with your friends or your family, and the one who is to play the joke tells you that, no, they're not going anymore, that they don't have the money, or maybe just that they don't want to go. So just you know to make you feel like something has gone wrong and at the end that you sell you now nah, it was just a joke and or maybe they can just sell you happy april fools 
Um, so yeah, that is the activity that people do on April Fool's Day. Sí, o sea, es básicamente solo un día, o sea, es un día específico, conste, y casi todo mundo, pues, eh, tiene, ¿verdad?, esa como costumbre de hacerle una broma a alguien ese día. O sea, por ejemplo, si aquí lo celebráramos o si lo conmemoráramos o como nos queramos referir a él, quizás ustedes podrían llegar y decirle a su jefe, jefe, yo ya me voy, yo ya no quiero volver a trabajar en esta compañía, yo estoy cansado de estar aquí, cualquier cosa así. Entonces, ahora, el problema es que su jefe se lo tome en serio, ¿sí? Y si su jefe se lo toma en serio, entonces... Ahí es donde empieza la broma, ¿verdad? La broma no va a ser ya para su jefe, sino que va a ser para ustedes, ¿sí? Porque ustedes son los que se van a quedar sin trabajo. Pero pues en Estados Unidos, o sea, es algo eh, un poco tonto, pero que pues lo celebra, ¿verdad? Bastante gente. Ok, so now the next one is May and June are the months when many young adults choose to get married. The reasons why are because these are some of the less Um, how can we how can we say it? The uh, less busy months in in the U.S. mostly in the U.S. Okay, we're gonna refer to this uh, taking the American culture as as the as the reference point. So it's because those months are very quiet. They don't have celebrations. They don't have many things going on. And the other thing is that these are the first months of established spring. Okay, so it's not sunny, it's not too hot. It's a time when there are just many flowers, you know, on, 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 on different places. So you see flowers, you see greenery. Um, basically, the whole environment is beautiful during those days. If you wait until July or August, it is more uh, of a rainy season in many places in the United States. Therefore, getting married during the rain will be difficult. Another thing is that um, in our culture, if we pay attention to that, if we pay attention to when do people get married more often, we see that many people, many couples decide to get married on December. Yeah, because the idea here is that you start the new year with your new family. That is basically the idea why uh, many people here in our country get married on December. But In the U.S., it will be very difficult because, well, during that time in December is when uh, they have the winter and when it's colder and when there are, um, like, many problems with snow. Así que imagínense, o sea, solo imagínense si se casara la gente en Estados Unidos como en las fechas, ¿verdad? Más cercanas, o sea, esto tiene que ver bastante con el clima. Si se casaran más eh, en diciembre, como es la costumbre aquí, Imagínense que la primera semana ya de, después de casados, eh, ya viviendo juntos, se venga una nevada y, o sea, y no estén preparados, ¿verdad? Los dos, o sea, no estén bien establecidos como pareja, como para poder lidiar con eso. Porque, pues, para nosotros que lo vemos quizás eh, en la tele o que lo vemos en películas, en series, se nos puede hacer lindo toda la idea detrás de la nieve, pero no todo, ¿verdad? Acerca de la nieve es tan lindo, sí, hay un montón de trabajo que se tiene que hacer siempre que, que hay nieve, entonces, y si las parejas recién se acaban de casar y tienen que estar con ese montón de cosas que hacer, puede ser eh, algo bien complicado, ¿verdad? Para, para una pareja reciente. Así que por eso mejor eligen, o es mucho más común que elijan casarse en la temporada de la primavera, cuando hay más flores, cuando hay más ambiente, pues, agradable, sí, y digamos que los lugares se ven más lindos, así que por eso es mucho más común, ¿verdad? Eh, so yeah, okay, moving on. Valentine's Day. Valentine's Day, it was recently just uh, the day before yesterday. Uh, it's a day when people express their love to someone. So Valentine's Day is a day when people express their love to someone. Okay, then we have Labor Day. Labor Day is a day when people in many countries honor workers. Okay, so that's Labor Day. It's a day where, where people um, in many countries honor workers. Then we have February. February is the month when Brazilians celebrate Carnival. Okay, so uh, the Carnival of Rio is celebrated on, uh, or in, sorry, in February. Okay, so, entonces, estas son las actividades o los uh, ejercicios de la Sección eh, 3.4. Now, moving on to 
3.6 is about uh, listening. Right now, I'm not sharing with you guys the audio. Therefore, I will not be able to reproduce the listening so that you can hear it. We're only going to look at the questions and just that. So we have the instructions for this are, listen to the audio and answer the following questions. Type in full answers. For question number two, type the number in letters. So that's a specific detail only for question um, number two. All right, so here we have it. Um, what is a carnival? Very simple, a carnival is, uh, it's a party, okay? It is a party. Now, uh, this the Spanish grammar, si, sí, esa es una cosa que no sé si ustedes la conocen acerca, bueno, no, les voy a preguntar mejor antes de explicarle. ¿Ustedes saben el motivo por el cual es necesario colocar este it acá antes, de, antes del verbo? O sea, ¿por qué en inglés siempre se coloca it, aunque no haya... Eh, necesariamente un sujeto que se esté mencionando. ¿Tienen alguna idea de cuál es el motivo o la razón o la necesidad de colocar ese it? Ok, maybe not. Eh, bueno, el detalle es que en español nosotros tenemos una um, característica, ¿verdad?, de nuestro idioma que hace a veces, no necesaria, no necesariamente vamos a decir que innecesaria, pero a menos no necesario, sí, que haya un sujeto. Esto se da, por ejemplo, cuando hablamos acerca del clima. O sea, nosotros decimos, ¿verdad? Está lloviendo, pero no necesariamente hay necesidad de mencionar un sujeto, sino que iniciamos la oración con un verbo y, o sea, ahí está bien. En cambio, en inglés... Está básicamente prohibido sí, que una oración no tenga eh, verbo, perdón, sujeto, sujeto, sujeto. Siempre debe haber un sujeto. Entonces, y si ustedes recuerdan, a la hora de hablar de los pronombres, it es eh, básicamente el pronombre que se utiliza cuando el nombre o cuando el sujeto es un tanto extraño. ¿sí? Cuando hablamos de animales, cuando hablamos acerca de cosas, vamos a utilizar it. Entonces, lo que sucede es eso, que en inglés es necesario siempre colocar un sujeto, pero cuando no haya un sujeto, lo que ustedes van a tener que colocar va a ser eh, un it. Así que por eso no se puede contestar una pregunta que se haga, por ejemplo, acerca de esto, ¿verdad? Acerca del carnaval, ustedes no pueden solo contestar is a party, ¿sí? No se puede solo contestar así, is a party, como sí se puede en nuestra gramática. La gramática del español sí nos permite hacer eso, ¿verdad? Si alguien me pregunta qué es un carnaval, yo le digo, ah, es una fiesta. No tengo yo que decir esto es una fiesta o eso es una fiesta, sino que solo digo es una fiesta y ya. Pero en inglés es necesario colocar este sujeto, ¿sí? En español la característica esta se conoce como el sujeto tácito, o sea, que es como um, inducido, ¿sí? Que se sobreentiende. El sujeto no hay necesidad de colocarlo, pero en, en inglés sí, ¿verdad? En inglés sí se debe colocar en cada ocasión. And so, what is a carnival? It is a party. Yeah, or you can also say that it's a party, just like this. It's a party. Okay, then we have, how long does it last? Esta era la que, la que se manda, ¿verdad? Que debemos colocar el número en letras. So, how long does it last? It lasts four days. According to the information we hear on the listening, we see that a carnival lasts four days. Now, when is it? Well, it is said that it is on late February or early March. Okay, so it is on late February or early March. That is when the carnival in Rio is celebrated. Then we have, what is the samba? Yeah, what is the samba? And It's basically a dance. So, samba, it's a dance. Yeah. You can say it's a dance or samba is a dance. Either of those are the options you can use um, for this one right here. Okay. Um, let's, load, let's leave it like this and move on. So, that is uh, 3.6. Moving on, we have 3.13. Okay. So, 3.13. Um, The instruction reads, 
Read the sentences and match these phrases with the information below. Read the sentences and match the phrases with the information below. The same as I did before, I'm not going to be reading all these options um, every time. So I'm going to read them right now. And then we're going to be picking for each of them. So we have the options that are pace the wedding and reception, go on a short trip called the honeymoon, give the bride and groom a gift or some money, gives the woman a diamond ring, begin to plan the wedding, date each other for about a year. Okay, and then here we have it. Uh, before a man and a woman get married, they usually date each other for about a year. So that's something very common that uh, we know that people do, right? Before they get married, they normally date for, for some time. It's not on a specific date. Like uh, you can go, I have known people that date for about eight years before they get married. So, you know, some people wait a very long time before they uh, they decide to get married. Some others only date for a while, for about two or three months, and then they go ahead and get married. But uh, it is not necessarily like a rule, but, you know, uh, it is regular that people date before they get married. Okay, then we have number two. When a couple gets engaged, the man often gives the woman a diamond ring. Okay, so this word engaged, engaged is used uh, for different things. Porque no solamente se puede utilizar esta palabra engage a la hora de hablar acerca del compromiso. Sí, o sea, cuando ustedes se comprometen hablando de la pareja. Por ejemplo, en el caso eh, que ustedes estén manipulando un aparato, ¿verdad? Y ustedes enciendan ese aparato. Sí, cuando ustedes ponen un aparato a funcionar, estemos hablando acerca de... Uh, un teléfono, una bocina, algo como eso, ¿verdad? Que ustedes lo pueden encender y ese aparato continúa funcionando, ¿sí? Ustedes pueden referirse a esa acción como engage. It is engaged, ¿sí? O sea, como está accionado. Cuando hablamos de algo que ya está accionado, está prendido, está encendido, podemos también decir that it is engaged. Pero principalmente cuando este aparato eh, entrega una, digamos, una actividad distinta también. O sea, por ejemplo, como les digo, el caso de las bocinas, ¿verdad? Si ustedes encienden la bocina y la bocina está sonando, entonces ahí ustedes pueden decir that uh, the speaker is engaged, ¿sí? Pero si ustedes encienden algo y es un aparato, pues, pasivo que no necesariamente eh, se va a hacer notar, ¿verdad? El, el, la función que este está cumpliendo, ahí no necesariamente podemos decir that it is engaged. Por ejemplo, una cosa que podría ser difícil o extraño decir that it is engaged es un, un, un foco, ¿sí? If you turn on a light, I mean, you can say yes, it is engaged. O sea, pueden decirlo si, por ejemplo, el, el, la luz ya no está funcionando y ustedes están ahí, ¿verdad? Tratando de encenderla, apagarla, encenderla, apagarla. You can say I am engaging it. Sí, o sea, la estoy haciendo funcionar, la estoy poniendo eh, a trabajar, pero... Eh, las cosas principalmente están engaged cuando funcionan, ¿sí? Cuando están funcionando. Entonces, y por eso mismo es que se, se, se parece bastante, ¿verdad? Como ese significado con el otro que se le da, el, 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 el significado de compromiso, ¿sí? El estar comprometidos eh, ya en el caso de la pareja. So, yeah. Number three. Right after a couple gets, gets engaged, they usually begin to plan the wedding. So right after the couple gets engaged, they usually begin to plan the wedding. Sí, justo después que la pareja se compromete, usualmente empiezan a planificar la boda. Then we have, when a woman gets married, her family usually pays for the wedding and reception. Okay, so when a woman gets married, her family usually pays for the wedding and reception. It, this is something that happens in the United States. It doesn't happen here, okay? En nuestro país es al revés, creo yo, ¿verdad? Que cuando la pareja se va a casar, o sea, quien paga, normalmente es eh, la familia de, del lado del hombre, sí. Pero eh, en Estados Unidos, usualmente, se da que, um, digamos, como la mitad de la actividad es pagada 
por parte de la familia de la esposa, sino el esposo. Es algo que sucede en la cultura de ellos, ¿verdad? O sea, los, los papás cuando um, aceptan el compromiso, también aceptan pues que van a tener que participar, ¿verdad? En, en la boda y van a tener que ser parte pues de forma económica de, de la boda misma, ¿sí? Ok, moving on. We have, when people are invited to a wedding, they almost always give the bride and groom a gift or some money. This is a practice that we have here. The other day, if you guys remember on um, the conversation that we were uh, practicing, we heard that in, in Japan, it is the other way around. You know, it's the bride and groom, the ones that um, give gifts to the people. Now, the, the guests, yes, as we learned, they give uh, um, the bride and groom some money back, but the gifts are actually given by the bride and the groom. Okay, now number six and last, it reads, right after a couple gets married, they usually go on a short trip called the honeymoon. So right after a couple gets married, they usually go on a short trip called a honeymoon. See, ¿Sí? a honeymoon o oh, la luna de miel, ¿verdad? Entonces, yeah, this, this is something that also happens in our country that... Whenever a couple gets married, they normally take one, two, or up to three days uh, when they just spend that time together. And that's what we know as a honeymoon. Now, this one, este ya estaba resuelto. Ya el otro día habíamos, habíamos trabajado en este. Así que este lo vamos a omitir de momento. And now we go into the midterm section. ¿sí? En el midterm sí hay una en la que sí me van a ustedes a ayudar a completarla. Porque es una de esas, ¿verdad? Que... Um, que son de complementar y pues quiero ver qué tal estamos con ello. Ok, so the first um, exercise or the first section from the midterm, it has the instruction and instruction reads. Read the sentences or the sentence and choose the correct part of the two-part verb missing. Ok, si recuerdan, aprendimos acerca de las two-part verbs o phrasal verbs y estos pues normalmente vienen en verdad compuestos por dos palabras, una que será el verbo y la otra que es la preposición. Entre los dos terminan verdad eh, generando pues el significado que al final ayuda a que toda la oración tenga sentido. Así que en este ejercicio pues lo que ustedes tenían que hacer es que aparecen unas eh, secciones en blanco donde hace falta verdad una de las dos partes del, del phrasal verb o del, del two-word verb. Entonces, el reto es encontrar cuál de las diferentes opciones puede completar mejor el two-word verb y eso es algo importante, ¿ok? Quizás todas, en este caso solo dos, pero de las que tenemos, ¿sí? Algunas de las opciones completan el two-word verb y pueda que ustedes lo hayan visto en algún caso que se utilice así, pero no lo completan eh, con el significado que se necesita para que la oración tenga sentido. Entonces, esa es la parte diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes dicen clean off, ¿sí? Clean off, o sea, es como cuando ustedes están queriendo, um, ¿cómo decir? Como queriendo sacar una mancha, ¿verdad? De, de, de una cacerola, digamos. Entonces, ustedes pueden decir, I'm trying to clean this off. Es como sacarlo, o sea, se están tratando de sacar. Eh, esa mancha así que sí se puede verdad utilizar clean off pero aquí no podría funcionar que digamos clean off porque el contexto no lo permite el contexto de esta oración es que hay un desorden en el baño entonces estamos tratando de arreglarlo de ordenarlo y eso no se dice no, no podría funcionar con clean off sino que tiene que ser clean up sí clean up please clean up Uh, ya yeah. y aquí le falta algo también porque aquí tendría que haber uh, algún posesivo, ¿verdad? tendría que decir your, my, cualquier o sea, el bedroom de alguien tendría que ser mencionado eh, pero bueno, la parte que teníamos que encontrar era up, uh, clean up the bedroom it's really mess it's really a mess, perdón, it's really a mess the next one is could you please put away the groceries in the kitchen Sí, podrías guardar, eso el put away sería el guardar, ¿verdad? O ordenar, si pueden decirlo así también, the groceries in the kitchen, ¿sí? O sea, puedes guardar eh, las, los comprados en la cocina. Mm, 
Then we have number three is, can you turn down the TV while I'm on the phone? El contexto, una vez más, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo quisiera eh, escuchar la tele de fondo mientras estoy realizando alguna actividad distinta, entonces yo debería decir, can you please turn on, ¿sí? Can you please turn on the phone, sorry, the, the TV while I'm on the phone. Sí, eso sería en el caso que yo quiera, ¿verdad? Esa distracción, ese ruido extra. Pero eh, aquí no necesariamente estamos requiriendo eso, sino que necesitamos que la persona pues le baje un poco a la tele mientras estamos hablando por teléfono. Así que eso se va a entender como turn down. Can you please turn down the TV while I'm on the phone? Then we have part two. Uh, on part two, what we had to do was um, read the sentences and choose between an infinitive or a gerund. Ok. Si recuerdan, vimos también esta parte donde eh, hay algunas, ¿verdad? Secciones, algunas oraciones que funcionan mejor con un infinitivo y otras que están básicamente diseñadas para funcionar con un gerundio y que pues el reto es encontrar en cuál eh, corresponde, pues cuál de las dos opciones de mejor forma. So we have um, microwave ovens are used For cooking, okay? For cooking fast food or food very fast. Who's food very fast? So microwave ovens are used to cook, uh, sorry, for cooking food very fast. Uh, then we have, when you go to the beach, try not to get um, the camcorder wet, okay? When you go to the beach, try not to get the camcorder wet. Then we have, You can use my cell phone to leave a voicemail. Okay? You can use my cell phone to leave a voicemail. Then number four. Don't forget to take your ATM card with me. Uh, with you. Don't forget to take your ATM card with you. Okay. Ahora, la única que eh, podría haber funcionado, sí, eh, usando también el, la forma infinitiva, habría sido la número uno. Eh, recuerdo que durante veíamos este tema, también les comentaba, ¿verdad? Que en algunas ocasiones ambas formas pueden funcionar. En este caso, puede ser una de esas. Cuando yo uh, digo, microwave ovens are used um, to cook food very fast, estoy hablando acerca de una de las aplicaciones, ¿verdad? Que puede tener. Sí, estoy hablando acerca de la, una de las aplicaciones que puede tener un, un horno de microondas. Pero cuando eh, yo digo for, estoy siendo como mucho más específico en el motivo principal. Sí. Entonces for funciona más para hablar acerca del motivo principal por el cual algo se utiliza, por el cual eh, algo se aplica, por el cual algo se hace. Entonces si yo digo microwave ovens are used for cooking food very fast, pues significa, ¿verdad?, que ese es un uso específico, un uso um, muy directo que tiene, uh, pues, la, los, los hornos de microondas. Ok, vamos a la siguiente y esta sí es la que ustedes van a ayudarme a hacer, ¿sí? que es la del rewriting. Um, so, this, it says, rewrite the sentences, use the correct form of the, of the words given. Remember to add a question mark at the end. Uh, for of your request. So we have number one, close the door, please. What we have to use is could you, see, ¿Sí? could you, eso es lo que tenemos que utilizar. ¿Cómo podría quedar entonces, uy, cómo que, podría quedar entonces la primera oración? Close the door, please, could you. ¿Cómo la colocaron ustedes? Could you close the door, please? Could you close the door, please? Uh -huh. mm -hmm. Could you close the door, please? Uh, igual aquí seguimos, ¿verdad? La misma estructura de respetar la coma. El lugar de la coma está, pues, bien ahí donde, donde estaba anteriormente. So, yeah, it will be, could you close the door, please? Nice, very good. How about number two? We have the options. Please take out the garbage. And then we have, would you? See? Would you? So, How uh, can we say this? How should we um, rewrite this sentence? What do you think will be the proper way to rewrite it? Uh, maybe Guadalupe? 
How do you think this one should go, Guadalupe? Oh, creo que Guadalupe está ocupada. Sorry. Um, vamos a ver. Josué, tell me. How should it be? Uh, would you please take, take uh, out the, of the garbage? Garbage? Mm -hmm. please. Would you please take out the garbage? Now, we can also go this way. See? Would you please take the garbage? Uy, perdón. Would you please take the garbage? Come on, mate. Take the garbage out. Sí, esa también podría ser una forma. Would you please take the garbage out? Si lo revisamos. Ah, come on. <laughs> podría ser, eh, would you take out the garbage, please? Would you take out the garbage, please? Yes, that will be uh, another way that it can work. Would you take out the garbage, please? Would you take, would you take out the garbage? Then we have add the comma and please. So yeah, that should also work. Debería, pero el punto es también a veces debería y podría funcionar, pero el detalle es, como les he mencionado en otras ocasiones antes también, ¿verdad? Que la plataforma misma a veces no reconoce esas opciones y por eso nos las da como, como incorrectas. O sea, si la plataforma ya está eh, preparada solo para aceptar, digamos, eh, esta opción, sí, esa es la única opción que va a, a respetar. Si se fijan, esa es la única, ¿verdad? Would you please take out the garbage? Sí. Las demás, pues, como no las tiene insertadas o no tiene esas eh, registradas en el sistema, pues, para la plataforma misma no funciona. Pero, bueno, eh, básicamente, that's the time that we had, guys. I'm sorry that we didn't, uh, had, we didn't get to the end, but we can do it in another day, you know? Just as a reminder, tomorrow we are going to have a class So remember that tomorrow we have to be here, same time, same hour, same schedule. Um, so yeah, well, for now, thank you very much for your attention. Thank you for your participation on this, on this afternoon's class. I hope you have an amazing rest of your day and I also hope I'll see you tomorrow. So have a good one and see you later, guys. So bye-bye for see now. See you tomorrow, teacher. Okay, bye-bye.